Na mkaribu tena mtazamaji tuendelee na mahojiano yetu tukiwa na Dr. Laura ambaye tuko naye hapa ambaye leo tunaongea masuala ambayo na msufi kijana sa katika masuala ya maambukizi ya maradhi ya HIV ya maukimu hapa nchini Kenya kama nilivyoanza kukuelezea nilikuwa na kuelezea tarakimu vile zinavyosema hasa kutoka kwa shirika lile la NACLA na uhusiana na masuala ya maradhi haya ya ukimwi na vile vile kijana mwenzangu ikiwa unatazama basi bila shaka naomba unipe fursa leo kupitia daktari upate mawili matatu ambayo atakusaidia kuhusiana na masuala haya ya maambukizi ya maradhi ya HIV na pia mtazamaji unaweza kushiriki unaweza piga simu iwapo una swali kwa daktari ama una maoni kama wewe ni mzazi tutafurahi sana kusikia mchango wako wa maoni kuhusiana na jinsi ambavyo sisi kama vijana tunaweza kuishi na kujikinga dhidi ya changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea katika maradhi haya ya virusi hivi vya HIV hapa nchini Kenya na kwa wote ambao wanaotazama pia fursa ni yenu sasa lakini wacha tuendelee na mahojiano yetu tumetajiwa kwamba kwenye takwimu zile asilimia hamsini na moja ya vijana hawataki kwenda kupima ili kuweza kujua hali zao za afya kwa nini inakuwa hivi daktari Laura? <laughs> Kwanza kabisa vijana huwa hawana hiyo hamu ya kukuja hospitali kwa sababu si wagonjwa. So huwa wanaendelea na shughuli zao kadhalika na sasa wanajisikia wagonjwa ndio atakuja hospitali na itabidi tuwapime kama uh, tujue hali yao. Mm -hmm. So him that tukisema kijana kwa health huwa mm -hmm. tunamaanisha mtu between 15 to 24 years. Ndio. So hawa si watoto sana sana tunaona kwa hospitali. Aha. Kitu ya pili mali HIV testing centers zetu ziko located. Aha. Haziko convenient to them. Itabidi waache zile shughuli wanafanya ndio wakuje kwa center zetu. Aha. So lazima tuone tutawafikia aje hawa vijana mali wako na hizi huduma zetu za HIV testing. Uh -huh. Kitu moja serikali inafanya ni kufanya outreaches. Ndio. Tumeenda kwa universities na colleges kadhaa. Uh -huh. Na tumeweza kupima vijana wengi kwa hizo colleges uh -huh. na universities uh -huh. HIV na kuwapa maarifa na information on HIV na vile kujikinga. Na wale tunapata wako na virusi huwa tunawalink kwa eh, hospitali zetu na wanapata mm, madawa zile zinafaa. Mm -hmm. So shida kubwa hasa ni kuwa vijana wan hawagonjeki. Mm -hmm. So kuja kwa hospitali kufanya HIV testing ni very very Vigumu low. Sana. Mm, it's very low. Sola la stigma hapa mume mm -hmm. kumbana nalo wakati mnapokuwa muna <laughs> kutana na vijana. Wanajitokeza inavuitaji kama kuna uoga fulani. Iko uoga tena mwingi sana. <laughs> <laughs> Hii ni wakati ambao wanataka ku appear the same as the rest. So uh -huh. ukijulikana wewe uko na HIV, HIV ni ugonjwa ambao inawaogopesha sana. Wanafikiri ukiwa na HIV we ni mgonjwa na utakufa. Mwisho wa maisha. Mwisho na wa maisha. Uh -huh. Utaweza pata boyfriend ama girlfriend, hakuna uh -huh. mtu atakupenda. Hutaweza uh -huh. fanya vitu zingine kama wengine. Unajua saa hizo wanataka kwenda disco, wanataka kwenda Ndiyo. football and other outings. Uh -huh. So wanafikiri wakiwa na virusi vya ukimwi hawataweza fanya hizo zote. Uh -huh. So iko ile stigma. Uh -huh. Na utapata wengi wao hata wale wanajua kuna virusi uh -huh. hawapendi kujulikana. Uh -huh. Doktor Yango na kupata labda vijana fulani ama kijana fulani yuko na ile hali ya uoga kujitokeza na kutaka kujua mm -hmm. huyu kijana tunamsaidia vipi kama hataki kujua je mnapata wakati mnakaa chini kumpa ushauri wa zaidi naam uh, kitu moja ambayo tumefanya tumeintroduce uh, uh, watu ambao tunaita peers uh -huh. katika health facility zetu uh -huh. Hao ni vijana ambao wamejitokeza wanajua hali yao uh -huh. whether positive or negative uh -huh. na wanataka kusaidia wenzao. So hao ndio tunatumia kwa facility zetu kuongea na vijana wenzao. Na wan, tunawapatia ile maarifa inafaa hawa peers uh -huh. tunai tunai package inawe wanaweza understand kwa sababu hao si daktari hao si nurse. Uh -huh. 
So tunapatia in a very simplified version mm -hmm. na tuna create spaces in our facilities mm -hmm. mali wanaweza ongea na vijana wenzao. Uh -huh. mm. Na katika ile kuongea ni kama mm. ushauri gani wa mnampa ili ajitokee, aielewe, mm -hmm. aelewe mwenyewe ni njia gani anafaa kufanya mm -hmm. na yuapo labda ametambulika kwamba mm -hmm. ameathirika na virusi kama hivi mm -hmm. ni anaanza vipi maisha baada ya hapo? So kitu ya kwanza tunamwambia akipatikana kuna virusi ya ukimi kuwa si mwisho wa maisha. Na tuko na examples mingi sana ya vijana ambao walizaliwa na virusi. Na sasa wako katika universities wanafanya kazi wako kila mahali. Wengine hata wameanza familia. Ndio. Na tunawaonyesha hizo examples. Uh -huh. Tunamuelezea umuhimu wa kuchukua dawa mm -hmm. na vile kuchukua dawa. Mm -hmm. Na sana sana tunapendanga kuwa link na support group ile inatembea nao kila wakati wanakuja kwa facilities ndio wakwe na mahali where a safe space mm -hmm. where they can talk mm -hmm. e, wanaweza shauriana wanaweza ongea juu zile changamoto wanapata nyumbani na kwa mm -hmm. community mm -hmm. na inawasaidia to grow and to be uh, more resilient aha wako mm. kama ambao wamefuata maelezo kama haya iko wengi iko eh, wengi na wanaelea na maisha yao vizuri bila kuwa na changamoto kwamba mimi mm. nimeathirika sifai mm -hmm. kufanya hivi wanasonga vizuri na maisha yao kabisa kabisa 100%. Kuna swala lingine, mm -hmm. hivi majuzi kupitia mitandao ya kijamii Dr. Mm -hmm. Laura nadhani uliwahi kupata hii kampeni ya ifikie wazazi. Mm -hmm. Hii kampeni ilikuja wakati ambapo hapa jijini Nairobi kulikuwa mm -hmm. na vijana wengi wanapiga picha zingine ambazo hazileti picha nzuri katika jamii. Ni kama mm -hmm. kwamba hawa ni vijana wengine hata mm -hmm. wako chini ya miaka 18 mm -hmm. zile picha vile wamepigwa nadhani uliziona. Mm -hmm. Je yeah kama jamii mm -hmm. kuna mahali sisi jamii tumekosa kumwelekeza mm -hmm. kijana mm -hmm. njia ambayo inaofaa kufanya namna ya kuishi <laughs> tuliona ifikie wazazi ndio <laughs> <laughs> na ilitufanya turudi kwa vitabu ndio tuangalie ni wapi hatufiki wazazi kwa sababu eh, si wazazi vijana uh -huh. kwa sababu ni kama hawa wadogo wetu walikuwa kisema tuko hapa mko wapi wazazi wako huko so wacha hii maneno iwafikie mali wako so kitu kimoja ambayo tunaona ni kuwa wazazi wako tu busy ukiona hali ya maisha iko juu lazima wazazi watafute school fees Ndiyo. watafute chakula na vitu zingineo uh -huh. so ile muda wako nayo ya kuspend na vijana wao haiko mtu anakuja kutoka kazi yako very tired ni kukula na kulala Ndiyo. hujui mtoto wako ali spend the day how alafu unaona hizi vitu zinatokea kwa kwa the social media Ndiyo. and everything Ndiyo. so kitu kimoja tunashauri wazazi ni jua mtoto wako Usi assume mtoto wako ni very holy doing the right thing no jua mtoto wako kuwa rafiki yake shauriana na yeye jua ni changamoto gani an anazozipata kwa shule kwa maisha na rafiki zake jua rafiki zake mm -hmm. wa invite kwa nyumba yao in short engage in your child's life mm -hmm. Otherwise utapata after a few years mm -hmm. kuna stranger kwa nyumba mm -hmm. ambayo humjui. Kwa upande mwingine pia kuna hizi changamoto za ulimwengu wa sasa unakuta umegeuka na kuwa kama kijiji. Mm -hmm. Shukran zaidi kwa mitandao ya kijamii, mm -hmm. internet hasa. Mm -hmm. Unadhani kijana vile anavokosa muda na mm -hmm. wazazi mm -hmm. ama walezi wake? Mm -hmm. Hii mitandao inachangia pia mm -hmm. kuwa na ile ile hali ya kutokuwa pamoja kupanuka zaidi maana mm -hmm. kuna mitandao ya kijamii ndio wamebakia kule babake ayuko mm -hmm. mamake ayuko mm -hmm. anasaidiwa sana na vijana wenzake ambao mm -hmm. wanatukuja na misukumo fulani kama vijana mm -hmm. ambao wanakuwa na peer pressure na vitu kama hivyo nadhani vitu kama hivi pia vinasaidia zaidi na mzazi afanye nini no. kuhusiana na masuala haya ya mitandao ya kijamii uh, lazima uangalie mtoto anafanya nini kwa hiyo uh, smartphone umempatia kwa hiyo tablet anaangalia nini kwa tv Alafu lazima uweke hizi inaitwaje uh, security restrictions. Ndio mtoto wako asiende to particular sites mm -hmm. because tunapata iko inaitwa a lot of porn on internet. Ndiyo. Ambaye hatutaki watoto wetu waone. Mm -hmm. So wewe kama mzazi mm -hmm. shughulika na maneno mtoto wako anayefanya. Kama mm -hmm. ako kwa tablet endo uangalie ni nini anafanya mm -hmm. na ujue vile kumkataza ama kumuelekeza mm -hmm. mwendo 
mzuri vema kabisa mtazamaji naleta hii mada kwa sababu haya ni baadhi ya sababu kuu hii mitandao tulionayo wanapata fursa kuna watoto wengine ambao wamepewa zile simu za mkono ambazo ni za kisasa anaweza ingia kwenye mitandao fulani na kupata zile picha za ngono ambazo ni chafu na ili kutaka kutekeleza zaidi anatoka pia anataka kufanya aone Yaani atake ile tu kujua hii na kuwa vipi hapo kuna athari kubwa sana mm. kama anavyotuelezea daktari ni kwamba tuweke tahadhari kama wazazi vile vile daktari Laura wewe ni unajiita adolescent HIV program hii ni program gani unaosimamia hapa <laughs> Hii ni program ambayo inaangalia maneno ya HIV katika watoto mm -hmm. na vijana. Mm -hmm. mm. Kuna watoto ambao wanazaliwa na maradhi kama haya. Ndiyo. Vipi mnaangalia hawa mkiwa katika wizara yenu ya afya? Kitu kimoja tunafanya ni kuwa lazima tujue hali ya HIV ya mama alipo, a, anapo, vila kumjamzito na vila anapozaa. Mm -hmm. Na tukipata mama kuna virusi vya HIV, mtoto wake tutamuanzisha madawa ya ku prevent apate hiyo virusi. Uh -huh. Lakini ikifika kuwa mtoto alipata virusi vya HIV, uh -huh. huwa tunaanzisha watoto ARVs uh -huh. wakiwa wachanga sana. Wakiwa wadogo vile. Mm, mm. Kwanza hebu tuweke sawa hapa daktari mm -hmm. Laura. Kwa mfano, mm -hmm. mama mm -hmm. ni mjamzito. Ndio. Na ameathirika na virusi mm -hmm. vya HIV. Mm -hmm. Kuna uwezekano vimwambukize mtoto ama kuna uwezekano mtoto anaweza toka bila kuwa na virusi hivi? Iko uwezekano mtoto atatoka bila virusi. Kwa nini? Eh, Maana ile... hapa si yuko tumboni tayari. Mm -hmm. Kuna damu ile imechanganyika na vitu kama hivyo ama mm -hmm. inakuwaje? Vile tunafanya huwa tunaelezea mama vile kujitunza. Uh -huh. vile kuchukua dawa zake za HIVs uh -huh. ndio kiwango cha HIV kwa mwili kiende chini. Aha. Uh -huh. ina reduce chances of infecting the baby. Uh -huh. Vile mama anaza mtoto tunamuelezea vile atanyonyesha huyu mtoto na vile ataangalia huyu mtoto anapokuwa uh -huh. na kupatia huyu mtoto zile dawa nilisema za ku prevent mtoto apate infection. Ndio for a very short while. Aha. Hiyo huwa inasaidia sana. Kunyonyesha huwa hakuna aina ya maambukizi hapo kutoka kwa mama kwa mtoto. Uh, kama mama anachukua dawa zake vile inafaa. Eh, chances ya mtoto kupata HIV kutoka kunyonyesha ni kidogo sana. Aha. Mm. Mimi sijui nilikuwa naomba nijue tu daktari <laughs> Laura ni daktari Laura ambaye tulionaye hapa <laughs> leo anatuelezea masuala ya maambukizi ya virusi viva HIV. Kidogo tumetoka kwa vijana lakini tutarudi maana mtoto mchanga pia ni kijana na tunaangalia pia ni moja wapo wa watu ambao pia wanachangia katika kukua kwa takwimu ambazo umekuelezea za vijana ambao wana HIV hapa nchini Kenya. Na vile vile kuna mambo mengi tutataka tuje tuendelee kujadili daktari yakiwemo kwa nini kuna baadhi ya counties zinafanya vibaya sana katika maambukizi ni nini kinachoendelea katika kaunti zile na pia serikali muna kampeni mnazoendeleza katika maeneo yale je kampeni zenye zinamfikia yule ambaye ni mhusika mkuu haya ni baadhi ya mambo ambayo tutakayorudi kwenye muda usokuwa mrefu pia kumbuka tutachukua simu katika sehemu yetu ya mwisho ili wapo una maswali yoyote kwa daktari na kama ni mzazi pia tafurahi sana kusikia kutoka kwako namna ambao unaweza tupa ushauri vipi vijana tunafaa tujiweke katika ulimwengu wa leo endelea kuwa nasi tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu